நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பிளான்ட் வந்து அகாவே அகாவேல வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நிறையா வந்து கலர் கலர்ஸாக இருக்கும் க்ரீனோட ஷேடும் இல்லை பார்ட்ரு போட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் பார்க்க ரொம்ப ஒரு அழகான பிளான்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் வந்து இந்த அகாவே பிளான்ட்டை எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதோட தேவைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க இந்த அக்காவையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செக்யூலண்ட் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து செக்யூலண்ட் வாங்கி வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான்ட்டில் வந்து ஆரம்பிங்க இந்த பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் கிடைக்கும் ஒரு ஈ ரொம்ப பெரிய பராமரிப்பு தேவையில்லை இதோட பேசிக் நீட்ஸை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக இது வந்து வீணாக போகாது ஸோ நீங்கள் செக்யூலண்ட் வாங்கி வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அக்காவை வாங்கி வச்சு வளர்த்து பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இதோட பேசிக் நீட்ஸை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்லைட்டை வந்து பற்றி பேசலாம் நீங்கள் வந்து தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்க இதை வந்து ரெண்டு விதமாக ட்ரீட் பண்ணணும் தொட்டியில் இருக்க பிளான்ட்டு தரையில் இருக்க பிளான்ட்டு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே காம்பவுண்ட் செவருக்கு வெளியே ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல வைக்கலாம் இது ஆடு ம ஆடு மாடு சாப்பிடாது ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக வரும் நல்லா ஹைட் ஹைட்டாக வரும் நல்லா பெருசாக வரும் நல்லா ஸோ வந்து பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வரிசையாக ஒரு பத்து அடி டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஒரு பிளான்ட் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வெளியே தரையில் வைக்கிற பட்சத்தில் இதுக்கு வந்து டைரெக்டான ஒரு சன்லைட் ஃபுல் சன்லைட் கிடச்சா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃபுல் சன்லைட்டில் சூப்பராக வளரும் நம்ம சன்லைட்டை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நம்ம தரையில் வைக்கிற பட்சத்தில் இப்போ இதே வந்து நம்ம தொட்டியை வச்சு வளர்த்தோம்னு வைங்க தொட்டிலையுமே கூட நம்ம நாலஞ்சு பிளான்ட் வரிசையாக வைக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஜன்னலில் எங்கள் வீட்டில் முதல்ல வந்து விண்டோ சில்லில் நாலு தொட்டி வச்சுருந்தேன் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அப்புறம் பெருசாக பெருசாக அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பத்தில் ஸோ நீங்கள் விண்டோ சில்லுலேயும் வைக்கலாம் ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தொட்டியில் வைக்கிற பட்சத்தில் அந்த பிளான்ட் மேலே ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைரக்ட் சன்லைட் படலாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே சன்லைட் பட்டுது அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சுருங்கிடும் அந்த இலைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்து வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அகலம் வந்து குறைஞ்சி அப்படியே சுருங்கி போயிடும் ஸோ நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே சன்லைட் படாத மாதிரியான ஒரு இடத்துல வைக்கலாம் இல்லை நாலு மணி நேரம் கூட எங்கள் வீட்டில் வராது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் வரும்னாலும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் மினிமம் ல மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் சன்லைட் அது மேலே படணும் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தொட்டியில் வைக்கிற பட்சத்தில் இவ்வளோ சன்லைட் பட்டுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப அழகாக வளரும் நம்ம அதுக்கு எப்படி வாட்டரிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாட்டரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் டைரக்ட் சன்லைட்டில் வச்சுருக்கீங்க அதாவது நீங்கள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி காம்பவுண்ட் வால் ஓரத்தில் அப்படியே வரிசையாக வச்சுருக்கீங்க வெளியே வச்சுருக்கீங்க டைரக்ட் சன்லைட்டில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டெய்லி தண்ணி விடுங்க இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக தண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அதுக்காக நம்ம ஓவர் வாட்டரிங் பண்ண முடியாது ஸோ தரையில் இருந்தது நல்ல சன்லைட் வருது நல்ல ஒரு கோ கோடை காலம் அப்படின்னா டெய்லி தண்ணி விடுங்க இல்லை வந்து நம்ம தொட்டியில் தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் மண்ணை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் மண்ணை எடுத்து பாருங்கள் நல்ல மண் வந்து ட்ரையாக இருந்தது அப்படின்னா மேலில் இருக்க மண் வந்து ஒரு 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 இன்ச் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து நல்ல ட்ரையாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா தண்ணி விடுங்க இதோட வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாலாம் உள்ளே போகாது சின்ன வேர் தான் ஸோ வந்து நம்ம பார்த்துக்கோங்க எப்படியும் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை அதுக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் நம்ம இந்த குளிர்காலமாக இருக்கும்போது மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றலாம் சம்மரில் உங்களுக்கு வெயில் கம்மியான இடத்துல நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றலாம் இல்லை வந்து நாலு மணி நேரம் அது மேலே சன்லைட் படுது அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி தண்ணி விடுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு இப்போ வந்து இந்த சீசனில் நான் டெய்லி தண்ணி ஊற்றிட்டு வரேன் ஏன்னா வந்து இது மேலே க்ரீன் ஷேனட்டில் இருக்குது பட் ஸ்டில் டெய்லி தண்ணி ஊற்றிட்டு வரேன் இது வந்து பாருங்கள் நான் ஒரு பானையில் தான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு தொட்டியில் இருந்தது தொட்டி வந்து உடஞ்சிருச்சு சேனா இதனோட செடி பெருசாகுது ஸோ அது பானையில் வச்சும் நல்லா அடாப்ட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக
நம்ம ஆற்று மண்ணை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கும் மேலே கூட மிச்ச பகுதிக்கு தொழு உரம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தொழு உரம் நல்லா காஞ்ச தொழு உரமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இதோட அந்த முட்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த முட்களில் இருக்க அந்த கலர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதோட முட்கள் சாயில் வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரிப்போஷனில் பண்ணி வைங்க ரொம்பவே நல்லா வளரும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிளான்ட்டோட சைஸ் பெருசானதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மண் வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் ரீபாட் பண்ணால் போதும் ஓகே ஃபர்டிலைசர் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்டிலைசர் வந்து நான் எப்போவுமே இதுக்கு கொடுத்ததே இல்லை நம்ம எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் கொடுக்கும் போதும் ஏதாவது கொடுக்குறதா பட் இதுக்கு வந்து லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் எதுவும் கொடுக்காதீங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன போடுறோமோ அதுவே போதுமானது நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளான்ட் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை விட பெருசாகவே வளர்ந்துரும் ஸோ வந்து நீங்கள் ரீபாட் பண்ணியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் எப்போவுமே வருஷம் ஒரு தடவை அதுக்கு நீங்கள் ரீபாட் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா பெருசாகிடும் தொட்டி வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ தொட்டி உடையிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மாற்றிடணும் அப்படி மாற்றும் போது நம்ம அஸ்யூஷல் சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதில் தொழுவுரம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவே போதுமானது நம்ம வருஷம் வருஷம் மித்த நாட்களில் வந்து ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமுமே இல்லை எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் பெஸ்ட் அட்டாக் வருமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவாவது ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தோம் அப்படின்னா பெஸ்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மீலி பக்ஸ் வந்து வரும் நீங்கள் அப்பப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதோட அந்த இலைகள் இருக்குது இல்லையா அந்த இலைகளை வந்து நம்ம துணி வச்சு நல்லா தொடச்சு விட்டுட்டே வரலாம் ஒரு சாக்ஸ் எடுத்து கையில் போட்டுட்டு அப்படியே அந்த இலைகளை வந்து அப்படியே இருக்குமா பிடிச்சிட்டு தொடச்சு விட்டுட்டே வாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது க்ளீனாக இருக்கும்போது அதில் எந்த பெஸ்ட் அட்டாக்கும் இருக்காது ஒருவேளை பெஸ்ட் அட்டாக் ரொம்பலாம் இருக்குது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக டார்ச்சர் பண்ணுற அளவுக்குலாம் இருக்காது லைட்டாக இருக்கும் அந்த நேரங்களில் ஆல்கஹாலோ அப்படி இல்லாட்டினா இந்த ரைஸ் பீரை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணியோ நீங்கள் வந்து இது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் ப்ரொப்பகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு லைஃப்பில் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லாங்கான ஒரு ஃப்ளவர் வரும் அதுலேருந்து நிறைய பேபி பிளான்ஸ் வந்து அதுலேருந்து வரும் அது இல்லாமல் இந்த பூ பூ மேலேயே பேபி பிளான்ஸ் வரும் அது அப்படியே கொட்டும் மேலேருந்து பூலேருந்து கொட்டும் நான் நான் அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல தான் அந்த பேபி பிளான்ஸ் ரெண்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செடிக்கு கீழேயே அந்த வேர் பகுதியிலேயே நிறைய கண்ணுகள் வரும் பொட்டி குட்டி கண்ணுகள் வரும் அந்த கண்ணுகளையும் நம்ம எடுத்து செப்ரேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பெரிய அந்த பூலேருந்து விழுந்ததுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நாங்கள் போபால் போயிருந்தப்போ ஒரு பெரிய அங்கே ஒரு செடி அதில் பெரிய வந்து டாலாக ஒரு பூ அது விழுந்ததுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் இது ரெண்டையும் நான் வந்து வச்சேன் ஸோ வந்து ப்ரொப்பகேஷன் வந்து ரொம்பவே ஈஸி இருக்குது இதெல்லாம் அந்த தண்டை கூட எடிபுள் இதோட தண்டு ஒன்ஸ் அந்த பூ பூத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தண்டை வந்து சாப்பிடுவாங்க அகாவியை பற்றின இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ